ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പാലക്കാട് ജില്ലയെക്കുറിച്ച് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ രൂപീകൃതമായ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികജാതിക്കാരുള്ള ജില്ലയും കേരളത്തിൽ കാർഷിക തൊഴിലാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ലയും നെല്ലുൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ലയും ഓറഞ്ച് മധുരക്കിഴങ്ങ് കരിമ്പ് നിലക്കടല പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ലയും പരുത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏക ജില്ലയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുണ്ണാമ്പ് നിക്ഷേപമുള്ള ജില്ലയും പാലക്കാട് ആണ് കേരളത്തിലെ ഏക ഐ ഐ ടി സ്ഥാപിതമായ ജില്ലയും കേരളത്തിലെ ആദ്യ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ ജില്ലയും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽകൃത കളക്ട്രേറ്റ് നിലവിൽ വന്ന ജില്ലയും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില്ലേജുകളുള്ള ജില്ലയും പാലക്കാട് ആണ് പാലക്കാട് കരിമ്പനകളുടെ നാട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമി കാർഷിക ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജില്ലയും പാലക്കാട് ആണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് സാക്ഷരതാ ജില്ലയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അമൃത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ആദ്യ നഗരവും പാലക്കാട് ആണ് തരൂർ സ്വരൂപം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് പാലക്കാട് രാജവംശമാണ് പാലക്കാട്ടെ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് ആണ് സംഘകാല പാരമ്പര്യ തെളിവായി വീരക്കല്ല് ലഭിച്ചത് പ്രാചീന കാലത്ത് നാവദേശം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് ചിറ്റൂർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ടി പ്രകാശം അധ്യക്ഷനായ കെ പി സി സിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് ഒറ്റപ്പാലത്ത് ആയിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യ റോപ്പ് വേ റോക്ക് ഗാർഡൻ എന്നിവ മലമ്പുഴയിൽ ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മീൻവല്ലം തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ മാത്രം പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പറമ്പിക്കുളം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കടുവാ സങ്കേതമാണ് പറമ്പിക്കുളം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മയ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് കെ കെ നീലഖണ്ഠൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചൂലന്നൂർ കേരളത്തിൽ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തമായ സ്ഥലമാണ് പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്നും പാലക്കാടൻ മലനിരകളുടെ റാണി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന നെല്ലിയാമ്പതി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെയും കേരളത്തിലെയും ഏറ്റവും വലിയ ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം പാലക്കാട് ചുരം പാലക്കാട് ജില്ലയെ കോയമ്പത്തൂരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകൃത പഞ്ചായത്താണ് കണ്ണാടി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ലേബർ ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായത് അകത്തെ തറയിൽ ആണ് കേരളത്തിൽ പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കറുത്ത മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്നത് ചിറ്റൂരിൽ ആണ് പ്രസിദ്ധമായ ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വിൻഡ് ഫാം പാലക്കാട്ടെ കഞ്ചിക്കോട്ടാണ് സ്ഥാപിതമായത് സിംഹവാലം കുരങ്ങുകൾക്ക് പ്രശസ്തമായ ദേശീയോദ്യാനമാണ് സൈലൻറ് വാലി സൈലൻറ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന മലിനീകരണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ കുന്തിപ്പുഴയിലെ വിവാദ പദ്ധതിയായിരുന്നു പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി സൈലൻറ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പുഴയാണ് തൂതപ്പുഴ മഹാഭാരതത്തിൽ സൈലൻറ്റി വനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സൈലൻറ് വാലി ആണ് ഈ പ്രദേശം നിശബ്ദതയുടെ താഴ്വര എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു സൈലൻറ് വാലിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് വെടിപ്പളാവുകളുടെ സാന്നിധ്യം വാളയാറിൽ ആണ് മലബാർ സിമിൻസിന്റെ ആസ്ഥാനം ചുണ്ണാമ്പ് നിക്ഷേപം കാണപ്പെടുന്നത് വാളയാറിൽ ആണ് ചിരുവാണി നദി ഒഴുകുന്നത് അട്ടപ്പാടി മേഖലയിലൂടെ ആണ് ശിരുവാണി അണക്കെട്ട് വഴിയാണ് കോയമ്പത്തൂർ നഗരത്തിന് ജലവിതരണം നടത്തുന്നത് അട്ടപ്പാടിയുടെ വികസനത്തിനായി സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ പദ്ധതിയാണ് അഹാട്സ് പെരുമാട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്ലാച്ചിമടയിൽ കൊക്കക്കോള കമ്പനിക്കെതിരെ സമരം നയിച്ച വനിതയാണ് മൈലമ്മ കല്ലുവഴി ചിട്ടയ്ക്ക് ജന്മം നൽകി കഥകളി ഗ്രാമം എന്ന വിശേഷണം സ്വന്തമാക്കിയ അത് വെള്ളിനേഴിയ ഗ്രാമം ആണ് സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രശസ്തമായ സ്ഥലമാണ് പെരുവേമ്പ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ജേനിമേട് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് കുമാരനാശൻ വീണപൂവ് രചിച്ചത് ഒ വി വിജയന്റെ കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം എന്ന നോവലിലെ പ്രതിപാദ്യ പ്രദേശമാണ് തസ്രക് ഗ്രാമം രഥോത്സവത്തിന് പ്രശസ്തമായ കൽപ്പാത്തി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആണ് പ്രശസ്തനായ മൃദംഗ വിദ്വാൻ ആണ് പാലക്കാട് മണിയയ്യർ 
ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ മാൻമാർക്ക് വാളയാറിൽ ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നവോത്ഥാന നായകനായ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ ആനന്ദമണം ആലത്തൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഹൈദരാലി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ നിർമ്മിച്ച കോട്ട പാലക്കാട് കോട്ട ടിപ്പുവിൻ്റെ കോട്ട എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന വിവാദ പദ്ധതിയാണ് പറമ്പിക്കുളം ആളയാർ പദ്ധതി മലമ്പുഴ വാളയാർ എന്നിവ കൽപ്പാത്തി പുഴയുടെ പോഷക നദികൾ ആണ് തുള്ളക്കളിയുടെ വജ്ഞാതാവായ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മദേശമാണ് ലക്കിടിക്കടത്തുള്ള കിളിക്കുറിശി മംഗലം കലക്കത്ത് ഭവനം കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളിൽ ഒന്നായ ഭവാനിപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലൂടെ ആണ് പൂർണ്ണമായി സൗരോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസാണ് പെരുമാട്ടി എൽ ഇ ഡി ഗ്രാമം പദ്ധതിക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആണ് പെരിങ്ങോട്ട് കുറിശ്ശി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തിയത് ഷൊർണൂറിനും എറണാകുളത്തിനും ഇടയിൽ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിഫൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് ആണ് ഒറ്റപ്പാലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വകുപ്പിന് കീഴിലെ രാജ്യത്തെ ആദ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പാലക്കാട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് കേരള ചരിത്രത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സർ പദവി നൽകി ആദരിച്ച ഏക രാജവംശമാണ് കൊല്ലങ്കോട് രാജവംശം